నమస్కారం ఆయుర్వేద విజ్ఞానాన్ని ఆరోగ్య జ్ఞానాన్ని ఆహార ధర్మాలను నేర్పిన గురుదేవులకు నమస్కరిస్తూ ఈరోజు చెప్పబోయే అంశం సైనసైటిస్ ఆయుర్వేదంలో దీన్ని దుష్ట ప్రతిష్యాయ అంటారు సైన్సైటిస్ చాలామంది బాధపడుతుండే సమస్య మీరు చాలామంది గమనించుంటారు లేదా సైన్సైటిస్ ఉన్నవాళ్ళు ఈ విషయాన్ని బాగా వినండి ఈ సైన్సైటిస్లో ఉండే లక్షణాలు ప్రధానంగా మనకు ఏ మాత్రం కొద్దిగా డస్ట్ వచ్చినా కూడా భరించలేక తుమ్ములు రావడం ముక్కు కావడం మొత్తం ముఖమంతా వికారంగా తయారైపోవడం ప్రధానంగా ఈ యొక్క ముక్కుకు సంబంధించిన సమస్యలు ఫ్లమ్ లాంటిది బాగా వచ్చేసేయడం లేదంటే ముక్కు దిబ్బడ ఏర్పడడం శ్వాస పీల్చుకోలేకపోవడం ఏ చల్లటి వాతావరణంలోకి వెళ్ళినట్లయితే వెంటనే ఆ వాతావరణం వల్ల ఈ ముక్కు దిబ్బడ ముక్కు సంబంధించిన సమస్య ముక్కు అంతా ఎర్రగా అయిపోవడం కళ్ళు ఎర్రగా అయిపోవడం తలనొప్పి రావడం ముక్కులో మొత్తం ఏదో లోపల చేరిపోయి బ్లాక్ అయిపోయినట్టు అయిపోయి తలనొప్పి రావడం ఈ లక్షణాలన్నీ సైన్సైటిస్లో ఉంటాయి ఈ సైన్సైటిస్ అనుభవించే వాళ్ళకే ఈ సమస్య తెలుస్తుంటుంది మరి మరికొంతమందికి అయితే ఈ ముక్కులో లోపల కఫం పేరుకోవడంతో పాటు మాంసం వృద్ధి చెంది ఉంటుంది ఇది తీవ్రమైన స్థాయిలో జరుగుతుంది అందుకని ఆధునికంగా వెళ్ళి ఎక్స్రే తీయించిన ఎంఆర్ఐలు చేయించిన ఇక్కడ మీకు డిఎన్ఎస్ అని పిఎన్ఎస్ అని రకరకాల పేర్లు పెట్టారు ఈ డివేష్ ఆఫ్ నాదో సిప్టమ్ ఇది వంకరగా ఉందండి మీకు ఇది ఆపరేషన్ చేయాలి అది చేస్తేనే తగ్గుతుంది లేకపోతే లేదు అని చెప్తుంటారు అది విని చాలామంది ఆపరేషన్ కూడా చేయించుకున్నారు అయినా సరే మూడు నాలుగు నెలల్లో మళ్ళీ ఈ సమస్య వచ్చేస్తుంది లోపల ఆ యొక్క మాంసం వృద్ధి అయిపోతుంది దీంతో నిత్య జీవనంలో చాలా రకాల సమస్యలు ఇక అది ఏదైనా కావచ్చు దీనివల్ల ఇబ్బంది పడుతూ వాళ్ళ పని వాళ్ళు చేసుకోలేక ఆఫీసర్కి వెళ్ళడం వెళ్ళే వాళ్ళు కూడా ఆగిపోయిన వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు ఇక చిన్న పిల్లల్లో నుంచి కూడా ఈ సమస్య ఉంటుంది కొంతమంది అయితే స్కూళ్ళల్లో చూడండి ఎప్పుడు ఖర్చు పిల్లలు పెట్టుకొని ముక్కు పీల్చుతూ లాగుతూ ఉంటారు ఉంటారు అనమాట ముక్కు ఎగరేస్తూ ఉండడమే రెండవది కొన్ని ప్రాంతాల్లో పొడి లాంటిది అలవాటు అయిపోయి ఉంటుంది ఆ పొడిని పిలుస్తుంటారు ముక్కు పొడం పిలుస్తుండడం ఎక్కువగా తమిళనాడు ప్రాంతాల్లో ఈ అలవాటు ఉంది మరి ఈ సమస్య రావడానికి కారణాలేంటి ఈ దుష్ట ప్రతిష్టాయ ఈ సైన్సైటిస్ రావడానికి కారణాలేంటి రావడానికి కారణాల్లో ప్రధానమైనది మన ఆహారం జీవన విధానం ముఖ్యంగా మురుగునీళ్ళు అంటే మనం తీసుకునే నీళ్ళంతా చాలామంది మంచినీళ్ళు అనుకుంటుంటారు చాలా వరకు మంచినీళ్ళు కాదు మురుగునీళ్ళే తీసుకుంటున్నారు ఎందుకంటే దాన్ని మరిగించట్లేదు ఓడబోయట్లేదు మీరు సాధారణంగా ఎక్కడైతే వచ్చిందో ఆ నీళ్ళలో మున్సిపల్ వాటర్ అయినా చెరువు నీళ్ళు అయినా బావు నీళ్ళు అయినా ఏమైనా వస్తే వాటిని మీరు అట్లే తాగితే మరి మురుగునీళ్ళే కదా వాటిని మీరు ఎలా శుభ్రం చేసుకున్నారు మీ యొక్క ఆహార పదార్థాలను శుభ్రం చేసుకుంటారు మీరు బియ్యం కొనుక్కొస్తే దాంతో మట్టి ఉందో ఏదో చూస్తున్నారు కూరగాయలు కడుగుతున్నారు ఆకూరలు కడుగుతున్నారు అన్నీ చేస్తున్నారు మరి ఇది అన్నిటికీ నీటిని వాడుతున్నారు మరి నీరు శుభ్రంగా ఉందా ముందు నీరు శుభ్రంగా ఉండటం లేదు అక్కడ ప్రారంభమవుతుంది ఇక వాతావరణ పరిస్థితులు ఎక్కడైనా డస్ట్ ఎక్కువ కలుషితమైన వాతావరణంలో ఉన్నట్లయితే దానివల్ల కూడా ఈ యొక్క సమస్య అభివృద్ధి అవుతుంది ఇక జలుబు చేస్తే ఆ జలుబు చేయడం కూడా మన యొక్క ఆహారము జీవన విధానము వాతావరణము వీటి వల్లే జలుబు చేస్తుంది ఎప్పుడైనా జలుబు చేస్తే దానికి సరైన చికిత్స తీసుకోకుండా మీరు ఎక్కువ కాలం పాటు కొనసాగిస్తూ పోతే అది అలర్జీగా మారి తర్వాత అది సైన్సైటిస్గా మారుతుంది ప్రతిష్టాయ అంటే జలుబు దుష్ట ప్రతిష్టాయ అంటే జలుబు దూషితమైందే దుష్ట ప్రతిష్టాయ ఇలా ఈ యొక్క సైన్సైటిస్ అభివృద్ధి చెందిన తర్వాత మీరు దీన్ని చికిత్స చేయకపోతే చివరికి అది అస్తమాగా కూడా రావచ్చు క్యాన్సర్గా కూడా కనబట్టవచ్చు ఎందుకంటే ఒక ఆయన మొన్న వచ్చారు ఈ ఏరియాలో ప్రాంతంలో మొత్తం క్యాన్సర్ డెవలప్ అయింది ఎందుకనంటే చాలా కాలం నుంచి ఈ అలర్జీ సైనటైస్ అలర్జీ రైనటైస్ అని కూడా అంటారు దీంతో బాధపడడం వల్ల ఈ మొత్తం ప్రాంతం అంతాను క్యాన్సర్గా మారిపోయింది ఇక దానికి చికిత్స చేసుకోవాలంటే అది సాధారణమైన చికిత్సల్లో అయితే పర్లేదు లేకపోతే శస్త్రచికిత్సలు శస్త్రచికిత్సలు కూడా కాకపోతే ఇక అంతే సంగతులు అందుకని మీరు ఈ దుష్ట ప్రతిష్టాయాన్ని నిర్లక్ష్యం చేయొద్దు ఆలస్యం చేయొద్దు ఇక సర్జరీ చేయించవచ్చా అంటే సర్జరీ చేయడం వల్ల మీకు ఎలాంటి ప్రయోజనము జరగదు పరిష్కారం ఏంటంటే ముందు మీ ఆహారం మారడం మీ జీవన విధానం మారడం అలాగే మీరు తీసుకునే నీళ్లు 
ముందు శుభ్రం చేసుకోవాలి మరిగించి చల్లార్చి వడబోసిన నీటిని మాత్రమే తాగాలి మళ్ళీ రోజు మీరు అలాంటి తాగుతూ ఎప్పుడో ఒకసారి నీరు మారినా కూడా వెంటనే మీకు ఈ సమస్య రిపీట్ అవుతుంది అందుకని నీటితోనే ఈ సమస్యను పరిష్కరించుకోవచ్చు ఇక ఈ మరిగించి చల్లార్చిన నీళ్ళని జల చికిత్స చేసుకొని జల చికిత్స అంటే మనం మీకు ప్రత్యేకంగా ఈ జల చికిత్స అనే ఒక కార్యక్రమంలో ఈ యొక్క జల చికిత్స ఎలా చేసుకోవాలో చెప్తాం అంటే నీటిని బాగా తాగి మన యొక్క నవరాంధ్రాల్లోనూ ఈ యొక్క నీరంతా బయటకు వచ్చేటట్టు ఆ మొత్తం లోపల పేరుకున్న మలినాలన్నీ బయటకు వచ్చేసాయి శుభ్రమవ్వాలి ఇలా నిత్యం చేసుకున్నట్లయితే ఈ యొక్క సమస్య తగ్గిపోతుంది తర్వాత కూడా మీరు మరిగించి చల్లాల్సిన నీళ్ళను మాత్రమే వాడాలి మీరు మురుగునీరులోకి మంచినీరు కొంత పోసిన ఎక్కువ పోసిన మురుగునీరు మురుగునీరే అవుతుంది ఒకవేళ మంచినీటిలో కొంతే మురుగునీరు కలిసిందండి అన్నా కూడా అది మురుగునీరే అవుతుంది మీరు రోజు మంచి నీళ్ళు తీసుకుంటూ అంటే మరిగించి చల్లాల్సిన నీళ్ళు తీసుకుంటూ ఏదో ఒక్కసారి నేను తప్పని పరిస్థితుల్లో రాజీ పడిపోయానండి అక్కడ ఫంక్షన్లో తాగ తాగాల్సి వచ్చింది అందుకని మినరల్ వాటర్ తీసుకుని తాగేశానంటే దాన్ని ఎవరు రక్షించలేరు ఇలా మీరు నీటితోనే ఈ యొక్క సమస్యను తగ్గించుకోవచ్చు ఒకవేళ మీకు ముక్కులోనే లోపల గనక దుర్మాంసం అభివృద్ధి చెందినట్లయితే దానికి ఆయుర్వేదంలో ఒక ప్రత్యేకమైన చికిత్స ఉంది ఈ చికిత్సను వైద్యుల పర్యవేక్షణలోనే తీసుకోవాలి అలాంటి చికిత్స ఆయుర్వేదంలో ఉంది దీన్ని ఆయుర్వేదుల వైద్యుల పర్యవేక్షణలో మీరు తీసుకోండి లేదా మీకు అందుబాటులో లేదు మీరే మా వద్దకు వచ్చి మేము చికిత్స చేయించుకుంటాం అని అంటే మేము చెప్పిన ఆహార ధర్మాలని ఆరోగ్య ధర్మాలను మీరు పాటిస్తూ మేము చెప్పిన చికిత్సలు తీసుకుంటే ఈ సమస్య ఓ నెల నుంచి నలభై రోజుల్లో పూర్తిగా శాశ్వతంగా మీకు మళ్ళీ మళ్ళీ వచ్చే అవకాశం లేకుండా నిర్మూలించవచ్చు అంత మంచి చికిత్స మన ఆధునికంగా ఈ వైద్యంలో ఉంది ఇలాంటి చికిత్సను మీరు తీసుకొని మీ యొక్క ఈ సైనసైటిస్ అనే సమస్య మళ్ళీ మీ జీవితంలో రాకుండా కాపాడుకోండి వచ్చున్నా సరే కాపాడుకోండి మీ పిల్లలకి ఇప్పుడే ఇలాంటిది ఏదైనా వస్తున్నట్లయితే వెంటనే వాళ్ళకి చికిత్స చేసి పూర్తిగా లేకుండా చేసుకోండి మీరు అనవసరమైన ఈ రిపోర్ట్లన్నీ చేయించి చేయించి ఈ డాక్టర్ని ఆ డాక్టర్ని ఎక్కడ తిరిగినా కూడా ఆధునిక వైద్యంలో కాదు కదా ఏ వైద్యంలోనూ కూడా సరైన పరిష్కారం దొరకకుండా మా దగ్గర వచ్చి చికిత్స చేసుకొని మళ్ళీ రిపీట్ కాకుండా ఇప్పటిదాకా ఒక్కళ్ళకి కూడా ఆ సమస్య మళ్ళీ రిపీట్ కాలేదు అందరూ చాలా బాగుందండి మాకు పూర్తిగా పోయింది ఇంత శాశ్వతంగా పోయింది అని చెప్పిన వాళ్ళే వందలో తొంభై ఎనిమిది శాతం మంది ఉన్నారు ఇంకా ఇద్దరు అనేది వాళ్ళ యొక్క ఆహార ధర్మాలు ఆరోగ్య ధర్మాలను బట్టి ఆధారపడి ఉంటుంది కాబట్టి ఈ చికిత్సను చేసుకొని మీరు సత్ఫలితాలు పొంది ఆరోగ్యకరంగా ఉండండి నమస్కారం